Recuerdo cuando era pequeño y junto a mi familia en los días de verano visitábamos una villa de pescadores al sur de Lima. Quizás lo que más recuerdo del lugar son los cantos abrumadores de las gaviotas. Han pasado muchos años y afortunadamente ese sonido aún se mantiene. Definitivamente el lugar ha cambiado. Hoy son más los botes de pescadores, pero es asombrosa la armonía que perdura entre los hombres de mar y estas aves marinas. Este paraíso se encuentra a 60 kilómetros de la ciudad de Lima y por miles de años ha sido una villa de pescadores, es decir, mucho antes que el imperio de los incas. Hoy en día, esa misma actividad artesanal se mantiene, así como las mismas especies de aves. Los invito a sorprendernos, enamorarnos y nunca más olvidar este paraíso de las costas de Lima. Nos encontramos en el Muelle Pesquero de Pucusano. De aquí salen diariamente hombres fuertes y valientes a faenas de varios días para procurar el pescado que abastecerá parte de la ciudad de Lima. Este es el Muelle para Botes de Paseo. Pues aquí no solo vienen los observadores de aves, también vienen los amantes del buceo, de la naturaleza, de la pesca con cordel. Es decir, todos aquellos que buscan escapar de la rutina de la gran ciudad. Cuando vengo a observar aves a Pucusana, mi amigo Eder siempre me espera con su bote listo para zarpar. Hola Eder, ¿cómo estás? Buenos días, amigo José Luis. ¿Qué tal? Vamos a ver a disfrutar la sala de nuevo. Aquí realmente el mar suele ser tranquilo y ya desde el muelle podemos empezar a observar aves asombrosas. Me fascina cómo desde el inicio se pueden apreciar distintas especies de aves, aunque la mayor diversidad y cantidad de aves se encuentra en la isla Chuncho. Esta isla se encuentra a muy pocos metros de distancia de la costa y sus paredes rocosas albergan distintas especies de aves. Eder, ¿cómo ha sido tu experiencia con los observadores de aves aquí? Uy, José Luis, aquí he crecido rodeado de todas las aves y a ti me ha gustado como lo tengo cerca, ¿no? Tú me contaste que te prestaron unos binoculares. En ese momento me prestaron unos binoculares y dejé de ver y comencé a observar. Efectivamente, 
Pucusana se ha vuelto uno de los destinos favoritos para los amantes de las aves. Y es que este lugar es de muy fácil acceso y la diversidad de aves es grandiosa. Como siempre repito, nuestro país es afortunado. En el caso de nuestro mar tenemos dos corrientes muy importantes. Una que viene de norte a sur, que es la corriente del Niño. Y otra que viene de sur a norte, la corriente de Humboldt. Esta remueve todos los nutrientes del fondo marino, haciendo que nuestro mar sea uno de los más ricos en todo el mundo. Es por ello que nuestro mar de Grau está colmado de una gran variedad de peces. La corriente de Humboldt hace del Perú uno de los países más ricos en todo el planeta en cuanto a diversidad marina. En el caso de las aves, existen algunas especies relacionadas a esta corriente. A estas especies las conocemos como aves de la corriente de Humboldt. Una de las aves más representativas de la corriente de Humboldt justamente es el pingüino de Humboldt. Por eso en este episodio queríamos mostrarle esta especie de ave. Ese es el vuelvo piedras rojizo, llamado así porque voltea las piedras en busca de sus alimentos. Y esa increíble ave, con forma muy peculiar y colores asombrosos, es el ostrero negruzco. Y miren ahí, tenemos una de mis aves favoritas de Pucusana. Es el zarcillo. Es increíble por la forma de sus plumas y el color de su pico y su pata. Mírenla. Fotografiar aves aquí puede ser todo un reto, ya que si bien el mar es tranquilo, tampoco es una piscina. Y debo de confesar que muchas de mis fotografías son del cielo o de mis pies, pero con suerte consigo lograr algunas buenas tomas. Este es otro tipo de cormorán, es el cormorán de patas rojas. Esta ave es fascinante, miren todos sus detalles, en especial el del contorno de sus ojos. Y esa es otra especie de cormorán, el cormorán guanay o chuita. Este es el más abundante. Y pensar que el guano o heces de esta ave fue la verdadera justificación de nuestra peor guerra. Pero no hablaremos de ello, aunque sí les invito a investigar sobre el guano, la guerra del Pacífico y por qué nuestro mar se llama el Mar de Grau, el caballero de los mares. En este paraíso no solo hay aves, también hay una colonia grande de lobos marinos. En el Perú tenemos principalmente dos especies, el lobo chusco y el lobo fino. Las jornadas de pesca de estos grandes animales demandan de mucha energía. En ocasiones podemos hallarlos en las playas, fatigados de haber nadado contra fuertes corrientes. Si de buena voluntad tratamos de regresarlos al mar, lo único que hacemos es presionarlos a nadar cansados. También si encontramos una cría en la playa, lo más probable es que la mamá esté buscando comida cerca. Lo mejor es no acercarse y en tal caso llamar al surfo. Y si deseamos tomar fotos de los lobos marinos, hagámoslo aquí, desde los botes, pero no lo hagamos cerca de estos en las playas. Respetemos siempre el espacio de todos los animales. Ese es el churrete marisquero, es un ave endémica del Perú y realmente es la única ave endémica que podremos apreciar en nuestras playas al lado del mar.
Ese es el piquero peruano, llamado así porque entra al mar en picada para pescar. Puede llegar hasta 3 metros de profundidad. Es asombroso. Y estos son otra especie de piqueros. Son los piqueros de pata azul. Muy comunes en las Islas Galápagos en Ecuador. Pero también los podemos disfrutar en nuestras costas. Y a menos de una hora de Lima. O incluso en las Islas Palomino en el Callao. Esta zona de la isla está frente al mar abierto y aquí el reto de poder fotografiar a estas aves es mayor, pues las olas revientan en este lugar. Ya estamos llegando a la colonia de pingüinos. Estos son muy sensibles, por eso no vamos a acercarnos mucho y los veremos a cierta distancia. Esta especie es endémica de la corriente de Humboldt, por lo que principalmente se le verá entre las costas de Chile y Perú. Sus nidos los hacen con la poca tierra de estas zonas rocosas, aunque lo más común es hacer un montículo con el guano acumulado. Es por ello que el uso y aprovechamiento del guano en estas islas debe ser bien manejado. Justamente se postula que uno de los factores por los cuales ha disminuido drásticamente la población de los pingüinos es por la pérdida de buenos lugares de anidación. Afortunadamente el gobierno peruano creó la Reserva Nacional de Sistemas de Islas, Islotes y Puntas Guaneras un conjunto de 22 islas y 11 puntas guaneras donde se protegen a estas magníficas aves. Sinceramente, este no es solo un lugar ideal para las aves, sino lo es también para nosotros mismos. Nuestro mar es maravilloso. Durante la pandemia lo extrañé demasiado y sé que en esos terribles momentos muchos deseábamos poder visitarlo. No esperemos una situación similar para sentir esa necesidad de libertad y de contacto con la naturaleza. Vivamos el hoy, tomemos unos binoculares y salgamos a recorrer nuestro maravilloso país. El Perú es todo un tesoro por descubrir.